നമസ്കാരം അനിഴ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പകുതിയിൽ സാഹസപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും പിന്മാറണം പലപ്പോഴും ചിന്തകളിൽ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിത്തീരുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഏതൊരു കാര്യങ്ങൾക്കും മാനസികമായിട്ടുള്ള വിഭ്രാന്തി വർദ്ധിക്കും പലപ്പോഴും നമുക്ക് വിഭ്രാന്തി വർദ്ധിക്കുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് മേലധികാരി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതായാലും മാതാപിതാക്കൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതായാലും എല്ലാം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടും കൊണ്ട് ക്ഷമയോടുകൂടിയതായിട്ടുള്ള സമീപനം പക്വതയോടുകൂടിയതായിട്ടുള്ള സമീപനമൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ അനിഷ്ടങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കും ചർച്ചകൾ സന്ധി സംഭാഷണം പരീക്ഷ ഇൻ്റർവ്യൂ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷ നിരീക്ഷണങ്ങൾ മുതലായവയൊക്കെ തന്നെ സ്വന്തം നിലയിൽ തീരുമാനിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പരമാവധി മാസത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരിക്കും നന്നാവുക ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ വർദ്ധിക്കും പലപ്പോഴും ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ച് വളരെ വൈകിട്ട് ഗൃഹത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ക്ഷമയില്ലാത്തൊരു പ്രവൃത്തി മണ്ഡലങ്ങളാണെങ്കിൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് വാഹനോപയോഗത്തിൽ വളരെ നിയന്ത്രണം വേണം പലപ്പോഴും പുണ്യതീർത്ഥയാത്രകൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടതായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിത്തീരും പണം കടം കൊടുക്കുന്നതും ജാമ്യം നിൽക്കുന്നതും സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതും അബദ്ധമായി തീരുവാൻ യോഗം കാണുന്നുണ്ട് മാതാവിന് അഥവാ അമ്മയ്ക്ക് അസുഖം വർദ്ധിക്കുന്നത് വഴി ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അവധി വേണ്ടി വരും എന്നാൽ അതിനു പകരം പലപ്പോഴും രാത്രിയിലും അവധി ദിനങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിത്തീരും വ്യാപാരത്തിൽ മാന്ദ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നത് വഴി പണം കടം വാങ്ങേണ്ടതായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിത്തീരും ജോലിക്കാരുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിലുള്ള അപാകതകളെ കൊണ്ട് യന്ത്ര തകരാറ് സംഭവിക്കുന്നത് വഴി വ്യാവസായികമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ അൽ അഥവാ ഉൽപാദന മേഖലകളിൽ വിപരീതമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ അഥവാ നഷ്ടകഷ്ടങ്ങൾ വന്നു ചേരുവാനും വി വിപുലീകരിക്കുവാനും യോഗം കാണുന്നുണ്ട് കാർഷികമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ പണം മുതൽ മുടക്കുവാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുമെങ്കിലും അതിനുള്ളൊരു പരിണത ഫലം വരുന്ന ഒക്ടോബറിന് ശേഷമേ ലഭിക്കൂ എന്ന ഒരു ധാരണയോടുകൂടി മാത്രമേ പണം മുതൽ മുടക്കാവൂ പലപ്പോഴും സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ വന്നു ചേരുമെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ആവുന്നതും യുക്തിപൂർവ്വം പിന്മാറുകയായിരിക്കും നന്നാവുക വേണ്ടപ്പെട്ടവരും ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തവരും വിപരീതമായി തീരുമെങ്കിലും പ്രതികരിക്കാതെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടും കൊണ്ട് ക്ഷമയും വിനയവും പക്വതയും സ്വീകരിക്കുന്നത് അനിട നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ മാസത്തിൽ ഗുണകരമായി തീരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് വരികിലും ഈ അനിട നക്ഷത്രക്കാർ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനകളോടുകൂടി അനുഭവജ്ഞാനമുള്ളവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും പലപ്പോഴും നമുക്കൊക്കെ അബദ്ധങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നത് വരുത് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും അനുഭവജ്ഞാനമുള്ളവർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾക്കൊക്കെ അബദ്ധങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നത് ഈ വക വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ക്ഷമയും വിനയും പക്വതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പരിധി വരെ അനിഷ്ടങ്ങളെയും അബദ്ധങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കും എന്നത്തെ പൊതുവെ പുതിയ തലമുറക്കാർക്കൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് ചില അപാകതകളൊക്കെ വന്നു ചേരുന്നത് വഴി അതിനെല്ലാം മാനിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അനുകൂലമായ വിജയം കൈവരിക്കും കുടുംബജീവിതത്തിൽ മസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ നോക്കണം വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ ഒരു മാസത്തിൽ അനിട നക്ഷത്രക്കാർക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ഒരു ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ വേണ്ടതാണ് എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു അനിട നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച ബിജു എസ് എം എസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഗവൺമെൻറ് ജോലിയുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി രാത്രി ഏഴ് മണി പത്ത് മിനിറ്റിനാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ലൈഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വല്ല ദോഷ യോഗമുണ്ടോ ഉപരിപഠനത്തിന് വല്ല യോഗമുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ഇന്ന് പലരും ഒരു ഉദ്യോഗം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം അവരവർക്ക് 
ആദ്യം ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടാവുക എന്ന് തന്നെ വളരെ പ്രധാനമാണ് ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും നിദാനം ഉദ്യോഗവും ഉദ്യോഗത്തിന് നിദാനം വിദ്യയുമാണ് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരും പിന്നെ പിന്നീടൊരു പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയോ അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുവാനോ ഉള്ള ഒരു പ്രവണത വളരെ കുറവുള്ള ഒരു പ്രകൃതിയാണ് പലർക്കും കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ നൂറിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ കാണുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാതകത്തിൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സും പത്ത് മാസവും വരെ ദശാകാലം ശനിദശാകാലം ബാലാരിഷ്ടകാലമായിരുന്നു മുപ്പത് വയസ്സ് പത്ത് മാസം വരെയുള്ള ബുധദശാകാലം നന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മുപ്പത് വയസ്സും പത്ത് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ട്രസ്റ്റുകളിലെല്ലാം അനുകൂലമായ വിജയം കൈവരിക്കുകയും ഉദ്യോഗം ലഭിക്കുകയും ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ദശ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മുപ്പത് മുപ്പത് വയസ്സും പത്ത് മാസം മുതൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് വയസ്സ് പത്ത് മാസം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആഗസ്റ്റ് വരെ കേതു ദശാകാലം അത്ര നന്നല്ലാത്തതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു ഉദ്യോഗം കിട്ടി എന്ന് ഒരിക്കലും അതിന് കുറച്ചൊരു സമാധാനക്കേട് അവിടെ കഴിവും പ്രാപ്തിയും ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ പറ്റായക ഇനി അങ്ങനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ മേലധികാരികൾക്ക് തൃപ്തി പോരായ്മ ഇന്ന് അങ്ങനെയാണ് കാര്യകാരണ സഹിതം നല്ലത് ചെയ്താലും അത് മേലധികാരികൾക്ക് അതൊരു തൃപ്തിയല്ലാത്തൊരു സമീപനം അത് അവർ ചിന്തിക്കുന്നതല്ലോ എന്നുള്ള എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കാൾ പ്രാവീണ്യത്തോടുകൂടി കീഴ് ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ദുരഭിമാനം ഇതൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമാണ് വാസ്തവത്തിൽ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഏതൊരു കീഴ് ജീവനക്കാരായാലും ഏതൊരു കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ നന്മകളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയുമാണ് മഹത്വം എന്നുള്ളൊരു പദത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മളെക്കാൾ നല്ലൊരാൾ നമ്മളെക്കാൾ നന്നായിട്ടൊരാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാനിക്കുവാനുള്ളൊരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതാണ് ഒരു പ്രവൃത്തി മാത്രമല്ല വിദ്യയാണെങ്കിലും ഏതൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും അതിനാണ് മഹത്വം എന്നുള്ളൊരു പദം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഇദ്ദേഹം ആശയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവലംബിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ എന്ന വേറെ വിഭാഗത്തിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാമോ എന്നാൽ എൻ്റെ കഴിവിനെയും പ്രാപ്തിയും അവലംബിക്കാൻ മറ്റൊരു പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് ചേരാമോ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവാം വളരെ നല്ല പ്രവണതയാണ് ഉപരിപഠനം നടത്തണം യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നാൽ അതിനൊരു പരിണത ഫലം രണ്ടായിരത്തി ഈ മുപ്പത്തേഴ് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റിന് ശേഷമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഭഗവതിക്ക് എല്ലാ മാസവും വിളക്ക് മാലയ നിവേദ്യവും നടത്തണം മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഗണപതി ഹോമത്തിന് കൊടുക്കണം ഞായറാഴ്ചകൾ ശിവന് ധാരയ്ക്കും കതലിപ്പട നിവേദ്യത്തിനും നടത്തണം മേലധികാരികളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാച്ചാൽ പറഞ്ഞോട്ടെ അവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ അതിൻ്റെ സത്യത്തിനും നീതിക്കും യുക്തിക്കും നിരക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയും ചെയ്യണം അതിനവിടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമോ അവിടെ അവലംബിക്കണം പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ താല്പര്യവും അവലംബിച്ചും കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി വൈരാഗ്യം എല്ലാം ഒഴിവാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സന്നദ്ധതയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കേതുദശയിൽ പൊതുവെ ഈ ഒരു കേതുദശയിൽ കഴിവും പ്രാപ്തിയും അറിവും ഉണ്ടെങ്കിലും അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വഴിപാടുകളൊക്കെ നടത്തി ഉപരിപഠനത്തിൽ ചേരുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അതിനുള്ള പരിണത ഫലം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ കുറച്ചൊരു അപാകതകൾ ഉണ്ടാകാം കാരണം കേതുദശ ആയതുകൊണ്ട് ഏത് വിധത്തിലും ഔദ്യോഗിക തലത്തിലായാലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും നല്ലത് പറഞ്ഞാലും നല്ലത് ചെയ്താലും അതൊരു മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് നല്ലതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് വരികിൽ അതെല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണൊരു പൊതു സ്വഭാവമാണല്ലോ മനുഷ്യർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് നല്ലതാണെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്ഥിതി ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രകൃതിയാണ് മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രവണത നല്ലതല്ലാത്തതാണ് അപ്പം എന്തായാലും വേണ്ടില്ല ഈ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഉപരിപഠനം നടത്തുക കുടുംബ ജീവിതത്തിലും അസ്വാരസ്യങ
ഒരു ജാതകമാണ് ബിജുവിൻ്റേത് നമസ്കാരം